अंशन किसके खिलाफ आप जब तक कार छोड़ने का फैसला नहीं बदल लेते तब तक मैं यही बैठी रहूंगी वो नहीं पी रही तो आपके भी गले से नहीं उतरेगा पानी है ना बाबू जी और नहीं नहीं मैं तो वो रात को उठना पड़ता ना वो बार बार समझ गया ना तू इसलिए नहीं पी रहा मैं वो जो सारी रात सोएंगी ही नहीं उसके बारे में क्या ख्याल है आपका तो मैंने थोड़ी ना कहा था उसको जाकर बाहर बैठने के लिए नहीं कहा था ना तू जो खड़ा होकर मेरे को पाषण दे रहे हैं यहाँ पे जाके दे उसको पाषण ना ले उसको मना के अंदर जा मेरी बात नहीं मानेगी वो जानते हो आप और आस्थान भी ऐसे ही बाहर बैठी है आधी रात में मैं क्या करूं फिर आओ प्लीज मान जाइए ना आपको तो पता है कि मॉम को ऐसे भूखा रहने की आदत नहीं है इसलिए तो आपने आज तक कभी उन्हें व्रत नहीं रखने दिया और आज सीधा हंगर स्ट्राइक मॉम तो मॉम बीज के बारे में सोचिए डाल उनकी मेडिकल कंडीशन तो आपको पता है रोज रात उन्हें दवाई लेनी होती है सोने से पहले डिनर के बाद सरकार आप हो डिमांड आपसे है तो पूरी भी आपको ही करनी पड़ेगी बाबू जी नहीं तो ये क्रांति कहीं शहादत में ना बदल जाए बाबू जी क्या मैं अभी आ रही हूं तो उनका ख्याल रखना प्लीज क्या पता बीची मान गिर गए हैं उन्हें सर पे चोट आई है रब्बा मेरा बच्चा बाबू जी बीजी सरदार जी उतर तू मांग के पास जा मैं सरदार जी को देखती हूँ जी आके खोलिए सरदार जी सरदार जी सरदार जी बाबू जी सरदार जी उठो सरदार जी की होया डैड मॉम मॉम देखो तो डैड पे हुआ हाँ की नहीं हुआ मेरे मॉम चेक करो मैंने कहा था ना तुम्हारी ये हंगर स्ट्राइक बहुत देर तक नहीं चलेगी सरदार डॉक्टर ने फोन ला हाँ बीजी सरदार जी अरे बथेरे देखे मैंने अनशन करने वाले वो पता था मेरे को टिकना नहीं सीढ़ तक इन्होंने भाई तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं करवाड़ो मैं तेरा संजोत को रे <laughs> इसी बात का फायदा उठाया आपने आहो भाई वो वो, 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 वो कहते हैं ना कि जब सिद्धि उंगली से की नहीं निकलता तो उंगली टेटी करनी पड़ती है तो कौन सी गलत बात है इसमें है <laughs> आराम कर ले जाके सवेरे निकलना हमें इस घर से सरदार जी शाबाश चंगा मजाक किया आपने
नॉट फेयर मान नॉट फेयर और तुम लोग जो कर रहे हो वो फेयर है दोनों मिलकर जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे वो क्या है वी इवन रियलाइज आज था कि प्रॉब्लम मेरा नहीं है तो मैं चाह के भी उसे खत्म नहीं कर सकता कितनी आसानी से डैडी जी ने मान लिया कि मैंने उन्हें धोखा देके वो हवेली अपने नाम पे कराई है इतना ही जानते हैं मुझे और मेरा छोड़ो अपनी खुद की परवरिश पे भरोसा नहीं है उन्हें और तुम चाहते हो कि मैं उस घर में जाऊं उनसे बात करू हाँ तो चीजें क्लियर करने से ही तो उन्हें समझ आएगा ना मान जिस साल में समझ नहीं आया पच्चीस साल में अब एक दिन में आ जाएगा कैसे ऑप्टिमिज्म की भी कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं अब वो सब छोड़ो और जाके रेस्ट कर लो तुम तो। और आज के बाद मुझे ये ट्रिक करने की कोशिश मत करना पति हूं तुम्हारा ये सब चाले मुझ पे नहीं चलेंगे एंड डोंट फॉरगेट एक्सपीरियंस और उम्र दोनों में बढ़ाऊ तुमसे माफ करना पुत्र मैं अपने बेटे को नहीं सिखा पाई कि पति और पत्नी में कोई वड्डा छोटा नहीं होता दोनों बराबर होते हैं पर मां बेटे में छोटा वड्डा होता है इसलिए तू मेरी बात मोड़ नहीं सकता अब तू इसे चाहे मां का हाक समझे या फिर निधि तू अपने डैडी जी को हवेली छोड़ने से रोक ले उनको अपनी अकड़ के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और पुत्र तू इस बात को समझ तेरे डैडी जी हवेली से निकल के चार दिन नहीं जी सकेंगे देख पुत्र जो शेर होता है ना शेर उसे बाहर के जानवर मार नहीं सकते उसके अंदर के कीड़े ही उसको खत्म कर देते हैं यही हाल तेरे डैडी जी का है चुप और अफसोस के दिमाग लग जाने ही हवेली छोड़ते खत्म हो जाना है उन्होंने और मैं ऐसा नहीं चाहती पुत्र और मैं चाहती हूं तू भी ऐसा नहीं चाहता पुत्र समझ के ना सही मेरा पति समझ के ही बचा ले मैं तेरे आगे हाथ भी तो जोड़ती हूँ अपने डैडी जी को बचा ले बीजी कुछ अपने प्यो से जिसने धोखे से इस हवेली पर कब्जा कर लिया उन्होंने कहा आपसे जाने को नहीं ना डैड यहां नहीं रहने वाले और मेरा तो पासपोर्ट दो चार दिन में बन के आ जाएगा ग्रैंड फिर हम वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे आप रहिए ना यहाँ पे नाम किसी का भी हो क्या फर्क पड़ता है पड़ता है। मेरे को फर्क पड़ता है नहीं रहूंगा मैं इस हवेली में चाहे कुछ भी हो जाए कहा गई चाबी है मुसीबत ग्रैंड पा वो क्या है ग्रैंड पा ग्रैंड पा ग्रैंड पा चलो तो तो बोल रहा दो अच्छा ले प्यार जम गया क्या तेरे अनंक अन... क्या कर रहे हो आप जो हो गया सो हो गया बात को खत्म कीजिए ना अरे चल क्या रहा है इस घर में बाबू घर छोड़ के जाना चाहते हैं आप निम्रे आंटी को घर से बाहर निकाल रहे हो दोनों ही बातें गलत हैं वो गलत नहीं है ये और तू वीर बीच में मत पड़ मैं इसको इसके पेके छोड़ के आ रहा हूं और ये फैसला मैंने ले लिया है 
चल अंजोत भाई वो वो तिजोरी की चाबी कहाँ है हैं क्या कर रहा है यहाँ पे पुत्र अपने डैडी जी को बचा ले मैं इस घर का नया मालिक आज से अपने इस घर में रहने आया हूं और कोई रोक नहीं सकता मुझे और खास करके इस घर के पिछले ओनर तो बिल्कुल भी नहीं जाओ थे अभी इस करके पहले मालिक ने कर छोड़ा नहीं है जाओ डॉक्टर साहब जाओ कल आना हवेली मेरी है बराड़ साहब मेरा जब मन करेगा तब अंदर आऊंगा आपको रहना रहो मैंने आपको यहां से जाने के लिए नहीं कहा है वैसे रुके क्यों हो यहां और चाबी कहा है संजोत को रे और बीजी मैं आपकी बात मान के उस घर में चला भी जाऊं तो भी डैडी जी रुकेंगे क्यों आप कैसे रोकोगे उन्हें वह नहीं कोई और जो जिंदा औरतें नहीं कर पाई एक मरी हुई औरत करेगी तेरी चाई जी और तेरे डैडी जी चाई जी के अस्थियां लिए बिना हवेली छोड़ के नहीं जाएंगे बाबा जी मैंने आज वो किया है जो आज से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा ये किया रंग लाही मेरी यही विनती है आपसे और चाबी कहा संजोत करे पहुंच रहा हूँ मैं कब से कहा चाबिया सरदार जी मुझे कैसे पता होगा मैंने तो देखी भी नहीं आपके हाथ में थी मैं तो गेट पर ही थी रात भर से जब चाबी मिल जाएगी तो संदेशा भेज देंगे करके नहीं मालिक को तब आ जाए तब तक के लिए मुझे घर वालों के अलावा और क्यों नहीं चाहिए यहाँ <laughs> असली घर वाला तो मैं ही हूं बराड़ साहब और अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा पांच दिन बचे हैं मेरे इंडिया में सोचता हूं तसल्ली से यहीं पे बिताऊं और सीधा यहीं से न्यूयॉर्क जाऊं 
हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते ये यहां रहेगा तो मुझे यहां से जाना होगा संजोत तो जाइए ना किसने रोका है ढूंढो 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 आराम से आराम से तसल्ली से जल्दी नहीं है कोई भी मुझे तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं और ना ही कोई दिक्कत है अगर किसी को यहाँ रहना हो या ना रहना हो ना ही कोई डर है ना ही कोई शर्मिंदगी ना ही कोई गिल्ट क्योंकि अब ये घर मेरा है पूरे हक से दहली पार की है मैंने इस घर की और अब कोई भी इस घर का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद नहीं कर सकता और मुझे तो आदत है नहीं किसी को घर से निकालने की आपकी तरह मैं अब यही रहूंगा अगर आप भी एक छत के नीचे मेरे साथ रह सकते हैं तो रह लो ना क्या करे ये खाम काम राज साहब डॉक्टर साहब हवेली का सामान नहीं ये गद्दी मेरी है खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया इसको तो आहो इतने सालों में इस घर में कुछ भी नहीं बदला बीजी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा मेरी यादों में था आपने ये जानबूझ के किया ना ताकि जब मैं वापस लौटूं तो मुझे कुछ भी पराया ना लगे है ना बीजी और मिसेस दिलप्रीत सिंह बरार भाई करके नए मालिक को कर तो दिखाओ ये दोनों के बीच नए मालिक पुराने मालिक ये ड्रामा क्या चल रहा है आज एक चीज कितनी संभाल के रखी है आपने पता है बीजी पूरी दुनिया घूमने के बाद में सुकून इंसान को घर आके ही मिलता है तो फिर इंसान सोचता है कि सुकून घर पे ही था तो घर से दूर गए क्यों
आजकल आनिया बहुत चल रही है ना तो कमरा गंदा हो जाता है और उसे रोज वो साफ नहीं होता इसलिए मैंने ताला मार रखा है साफ बात भी नहीं होती तुझसे अब संजोत को रे बोलना साफ साफ मारा ताला कमरे को ताकि गंद अंदर ना जाए चाबी कहा है बीजे तोड़ दी मैंने ना होगी चाबी ना खुलेगा दरवाजा वो ना ही कोई अनचाही चीज जाएगी कमरे के अंदर For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.